হ্যালো এবারে আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে জানাই রমাদান মোবারক তো নতুন আর একটি রেসিপি নিয়ে আমি হাজির হয়ে গেলাম রেসিপিটি হচ্ছে গোল গোলা রেসিপি শুনলেই কেমন গোল গোল গোলো গোলো একটা ভাব চলে আসে তো মূল রেসিপিতে চলে গেলাম এটা তৈরি করতে লাগে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার রেগুলার তেল হালকা গরম পানি এছাড়া রয়েছে ওয়ান কাপ ময়দা আরও রয়েছে হাফ কাপ আতপ চালের গুঁড়া একটি ডিম আরও রয়েছে স্বাদ মতো লবণ হাফ কাপ চিনি চিনিটা টেস্ট অনুযায়ী ব্যবহার করবেন তো মিক্সিন বলে আমি এখন একটা ডু তৈরি করব ওয়ান কাপ ময়দা আমি ঢেলে দিচ্ছি আপনারা চাইলে আটা ব্যবহার করতে পারেন হাফ কাপ আতপ চালের গুঁড়া এটা না চালে আপনি স্কিপ করতে পারেন টেস্ট অনুযায়ী চিনি হাফ কাপ দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল স্বাদ মতো লবণ একটি ডিম আমি ভেঙে দিচ্ছি খুব ভালো হবে ডিম দেওয়ার ফলে খাবারের টেস্টটা তো হাত দিয়ে আমি এটা মিলিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে উইস অথবা কাটা চামচের সাহায্যে মিলিয়ে নিতে পারেন হালকা গরম পানি হতে হবে ঠান্ডা পানি ব্যবহার করা যাবে না আর এটা দশ মিনিটের মতো মাখিয়ে আমি তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আমি সাইডে রেখে দিব চোলার সাইডে সাধারণ তাপমাত্রায় এতে করে খুব ভালো হবে ডুটা তো আমার ডুটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি ঢাকা চাপা দিয়ে রেখে দিব তো পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আমি ফিরে আসলাম এখন দেখি চেক করে তো ডোটা কিন্তু আমার একেবারে আঠালো এবং ফুলে উঠেছে তো এটা ভাজার উপযোগী হয়েছে এ ভাজার জন্য আমি অলরেডি একটি প্যানে ডুবন্ত তেল দিয়েছি আর তেলে আমি একই পরিমাণে একই আকারে আমি শেপ দিয়ে নিচ্ছি ডুবন্ত তেল কিন্তু হতে হবে আর চোলা রাসটা অবশ্যই মিডিয়াম আছে এটা ভেজে নিতে হবে খুব বেশি সময় লাগবে না আপনারা চালে পুরানো নারিকেল বা ইস্টে ব্যবহার করতে পারেন আমি হাফ টেপে চামচ পরিমাণ বেকিং সোডা এটাতে ব্যবহার করেছি তো ভুলবশত কারণে আপনাদের কি স্ক্রিনে দেখানো হয়নি সেজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো উল্টে পাল্টে আমি এটা ভেজে নিচ্ছি লালচে বা লালচে কালচে করে এটা ভেজে নেব আর দেখা গেল ইফতার টেবিলে কিন্তু এটা চাই চাই এখন যেহেতু রমজান মাস ছোটদের পছন্দ বড়দের পছন্দ পছন্দ বিকেলের নাস্তায় এটা যাই এবং হঠাৎ করে চায়ের আড্ডায় এটা খাওয়া যায় তো আমার ভাজা হয়ে গেছে তাওয়াল টিসুতে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এক্সট্রা তেলটা ঝরে যাবে তো সেমভাবে কিন্তু আমি সবগুলি ভেজে নিচ্ছি আর খুব সুন্দর করে যে গুল হতেবে এমন কোনো কথা নাই বেকিং সোডা যেহেতু ব্যবহার করেছি এটা ফুলে দেখেন কতটা সুন্দর হয়েছে এবং কালারটা কিন্তু নাইজ হয়েছে আর ইস্ট ব্যবহার করলে হয়তো আরও ভালো হবে কোনো দরকার নেই তো তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার গোল গুড়া রেসিপি তো ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন হয়তো আমার এই রেসিপিটি সবারই উপকারে আসবে যেহেতু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে আমাদের বাচ্চাদেরকে কিনে দিব না আমরা ঘরে তৈরি করে খাওয়াব আর সুন্দর করে কমেন্ট কমেন্ট কেমন লাগলো আমার আজকের রেসিপিটি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং পরিচিত সকলের সাথে শেয়ার করতে বলবেন না পরবর্তী দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি বা ব্লগ নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ হাফিজ